আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত আজ আমাদের এফসিপিএস পার্ট 1 মাইক্রোবায়োলজি ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে তো আমরা ইতিমধ্যে এফসিপিএস পার্ট 1 এর अराउंड প্রায় 16টা সাবজেক্ট ব্রাঞ্চ প্রোগ্রাম খুলেছি তো তার মধ্যে একটা প্রোগ্রাম হলো মাইক্রোবায়োলজি বেসিক সাবজেক্ট নিয়ে কাজ খুব কম করা হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় তো আমি নিজে যেহেতু এমডি প্যাথোলজি হিসেবে প্যাথোলজিস্ট হিসেবে আছি তো সেই কারণে বেসিক সাবজেক্টের প্রতি আমার আলাদা একটা আকর্ষণ অবশ্যই কাজ করে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে বেসিক সাবজেক্টের মাইক্রোবায়োলজি হিস্টোপ্যাথোলজি বায়োকেমিস্ট্রি ফার্মাকোলজি এই সাবজেক্টগুলোর প্রোগ্রামগুলো ম্যাট্রিক্স পয়েন্ট শুরু করেছে তো আমরা আপনাকে আজকে জানাবো যে ম্যাট্রিক্স পয়েন্ট কিভাবে মাইক্রোবায়োলজি এফসিপিএস পার্ট ওয়ান প্রিপারেশন নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনাকে হেল্প করবে যারা এই প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত আছেন অবশ্যই ওরিয়েন্টেশনের এই ছোট ভিডিওটা আপনার প্রিপারেশনের কাজে অবশ্যই লাগবে এবং আপনি কিভাবে আসলে এই পড়াশোনাগুলো চালিয়ে যাবেন এবং কোন কোন সাবজেক্টগুলো এখানে আছে এবং আপনাকে কি বইগুলো পড়তে হবে সব কিছু নিয়ে আসলে আমার আজকের এই আলোচনা শুরুতেই আমি আসি যে বিসিপিএস যে কয়েকটা সাবজেক্টে এই ফেলোশিপটা প্রদান করে থাকে তার মধ্যে আপনি যদি ক্লিনিক্যাল সাবজেক্টগুলো দেখেন যে মেডিসিনের একটা বড় অংশ প্রায় বারোটা এই যে বারোটা সাবজেক্ট এদের জন্য কিন্তু একটাই প্রশ্ন হয় যে ইন্টারনাল মেডিসিন পরীক্ষা দিবে যে পালমোনোলজি পরীক্ষা দিবে সে কিন্তু একটা প্রশ্নেই পরীক্ষা দিবে ঠিক আছে কিন্তু আপনার ফর্ম ফিল আপের সময় আগেই আপনাকে সাবজেক্ট মেনশন করে ফেলতে হবে যে আপনি কোন সাবজেক্টে দিচ্ছেন সেটা সমস্যা না কারণ আপনি যদি হেপাটোলজিতে পরীক্ষা দিবেন ঠিক করেন আপনার প্রিপারেশন কিন্তু ওই যে ইন্টারনাল মেডিসিনের যে প্রিপারেশন আছে সেটাই একই রকমভাবে সার্জারি এখানে টোটাল বারোটা সাবজেক্ট আছে যিনি জেনারেল সার্জারিতে পরীক্ষা দিবেন উনি যদি হেপাটোবেলিয়ারি সাবজেক্টের একই প্রশ্নে পরীক্ষা দিবেন অর্থাৎ কেউ যদি কোলোরেক্টাল সার্জারি প্রিপারেশন নিতে চান উনি জেনারেল সার্জারির প্রিপারেশন নিলেই কিন্তু উনি পরীক্ষাটা খুব সুন্দরভাবে দিতে পারেন এভাবে গাইনি আছে পেডেট্রিক্স আছে অপথালমোলজিতে আছে তিনটা ডেন্টালে আছে সাইকেট্রি আছে এবং সিঙ্গেল কিছু সাবজেক্ট আছে যেগুলোর কোনো আর কোনো ব্রাঞ্চ এখনও হয়নি তার মধ্যে অ্যানেস্থেশিয়া আছে রেডিওলজি তারপরে রেডিওথেরাপি ডারমাটোলজি এই হলো ক্লিনিক্যালের একটা পার্ট আর বেসিক পার্ট হলো এখানে কি কি আছে এখানে মাইক্রোবায়োলজি যেমন হিস্টোপ্যাথোলজি বায়োকেমিস্ট্রি অ্যানাটমি ফিজিওলজি ফার্মাকোলজি তো যারা একদম নতুন পরীক্ষা দিচ্ছেন তাদের কিছু বিষয় জানানোর জন্য যে আমাদের এই এফসিপিএস পার্ট ওয়ান পরীক্ষা এখন একদিন একদিনে আপনি পরীক্ষাটা দিতে পারবেন সেখানে সময় হলো চার ঘন্টা চার ঘন্টাতে প্রশ্ন থাকবে হলো একশো পঞ্চাশটা যেখানে হলো সেভেন্টি ফাইভ হলো এম সিকিউ এবং সেভেন্টি ফাইভ হলো এস বি এ যারা একদম নতুন পরীক্ষা দিচ্ছেন তাদের এই বিষয়গুলো জানা খুবই জরুরি তো আপনি জানেন যে এস বি মানে সিঙ্গেল বেস্ট অ্যান্সার আর এম সিকিউ মানে হলো পাঁচটা অপশন থাকে সেখানে ট্রু ফলস দিয়ে সেটা দাগাতে হয় এখন এই যে একশো প্রত্যেকটা নাম্বার হইল দুই করে অর্থাৎ টোটাল হল তিনশো মার্কসের পরীক্ষা এই তিনশো মার্কসের মধ্যে দুটা পোর্শন যারা ক্লিনিক্যালে আছেন ক্লিনিক্যাল তাদের পাইতে হবে দুইশো দশ আর যারা বেসিক ফ্যাকাল্টিতে আছেন বেসিক আমরা আজকে যে মাইক্রোবায়োলজি যেটা দেখছি বেসিক ফ্যাকাল্টি তাদের পেতে হবে একশো আশি এই একশো আশি পাওয়া কিন্তু খুব কঠিন কোনো কাজ না এবং একটা অ্যাভারেজ প্রিপারেশন থাকলেও কিন্তু একশো আশি তোলাটা খুব সম্ভব এবং বিসিপিএস দেখা যাচ্ছে লাস্ট সেশনে এই বেসিক সাবজেক্টে একশো আশি থাকার কারণে এখানে পাস রেট অনেক বেড়ে গেছে তো আমার ধারণা যে এই একশো আশি মনে খুব বেশি দিনে থাকবে না তো এর মধ্যে যে কদিন থাকে আপনারা এই সাবজেক্টগুলোতে পরীক্ষা দিয়ে যাদের কাঙ্ক্ষিত সাবজেক্টগুলো বেসিক পরীক্ষা দিয়ে তাড়াতাড়ি পাশ করে মানে এই ধাপটা অতিক্রান্ত হয়ে যান 
অতিক্রম করে ফেলে তো আমরা তাহলে আসি যে এই যে মাইক্রোবায়োলজি যে প্রোগ্রাম এই মাইক্রোবায়োলজি প্রোগ্রামে আমাদের কন্টেন্ট লিস্ট কি কি থাকছে আমরা ম্যাট্রিক্স পয়েন্ট কিভাবে আপনাকে এটা নিয়ে সহযোগিতা করছে তো খেয়াল করে দেখেন আমরা এখানে টোটাল ক্লাস আঠারোটা তার মধ্যে আমরা ভাগ করেছি বেসিক পনেরোটা যেটা আপনি অফলাইন এবং অনলাইন দুভাবেই কিন্তু করা যাবে বায়োস্টার্ট একটা ক্লাস আর মাইক্রোবায়োলজি স্পেশাল আমরা দুটো ক্লাস রেখেছি তো এই যে একশো পঞ্চাশটা যে প্রশ্ন থাকবে তার মধ্যে শুধু মাইক্রোবায়োলজিরই থাকবে আপনার আপনার ফর্টি থেকে ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট কোশ্চেন ঠিক আছে অ্যারাউন্ড প্রায় ষাট থেকে পঁয়ষট্টিটা প্রশ্ন থাকবে শুধু মাইক্রোবায়োলজি থেকে তাহলে আপনাকে লেঞ্জ যে রিভিউ বইটা আছে আমরা যে থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারে পড়েছি এইটা পড়ে ফেলতে হবে এখন ওইখান থেকে আপনি কি পড়বেন সেগুলো আমি আপনাকে লিস্ট দিয়ে দিব আমরা দাগাই দিব আর পাশাপাশি আদার্স যে সাবজেক্টগুলো আছে সেগুলো তো চলতে থাকবেই এরপর পরীক্ষা আছে প্রতিটা ক্লাসের পর পরই ক্লাস টেস্ট থাকবে এবং এস বি এ নিয়ে আলাদা করে পরীক্ষা থাকবে তিনটা এবং একটা মক টেস্ট থাকবে আপনার শীটের যে জায়গাটা বেসিক শীট পনেরোটা পেয়ে যাবেন বায়োস্টার একটা পাবেন এবং স্পেশাল ক্লাসের পিডিএফটা পেয়ে যাবেন আচ্ছা এখন আমরা যাব এই হলো আমাদের সে কন্টেন্ট লিস্ট আমরা বিসিপিএসি সিলেবাস থেকে এরকম একটা কন্টেন্ট লিস্ট আমরা তৈরি করেছি এছাড়াও আরও আরও এক্সট্রা কিছু কিছু জিনিস আছে সেগুলো আপনারা সিলেবাস দেখে চেষ্টা করবেন সেগুলো পড়ার জন্য কিন্তু এইগুলো আপনাকে না পড়লে না এইখান থেকেই আপনার ম্যাক্সিমাম কোশ্চেন রিলেটেড থাকবে এবং একটু যদি খেয়াল করে দেখেন এখানে যে সাবজেক্টগুলো আছে প্যাথোলজি আছে মাইক্রোবায়োলজি আছে তারপরে আপনার হেমাটোলজি আছে বায়োকেমিস্ট্রি এবং ফিজিওলজির তিনটা চ্যাপ্টার আছে ফিজিওলজি বায়োস্টার্ট এবং আমরা মাইক্রোবায়োলজি দুটা স্পেশাল ক্লাস তো এই ক্লাসগুলো আপনাকে বুঝাই দিবে আপনি আসলে কি কি পড়তে হবে আপনার আসলে কোন টপিকগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট সেগুলো ক্লাসে বোঝানো হয়েছে এবং এটাতে আপনি একটা ওভারঅল বেশ ভালো একটা সম্মক ধারণা পাবেন যে আপনি আসলে কিভাবে পড়বেন কি পড়বেন কোথা থেকে পড়বেন এবং প্রতিটা ক্লাসের ডিউরেশন দেখা গেছে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা করে হ্যাঁ এবং আমরা যারা ক্লাস নিয়েছি এখানে আমরা চেষ্টা করেছি যে এই যে মনে করেন সেল ইঞ্জুরি যে ক্লাসটা আছে বা ইনফ্লামেশন যে ক্লাসটা আছে এই ক্লাসটাকে আমরা এমনভাবে সাজিয়েছি আমাদের বছরের যে চারটা পরীক্ষা হয় মনে করেন এফ সিপিএস পরীক্ষা হয় রেসিডেন্সি হয় ডিপ্লোমা হয় এগুলোকে আমরা সমন্বয় করেছি অর্থাৎ আপনি সেল ইঞ্জুরি ক্লাস করার পরে এখান থেকে প্রশ্ন পার্ট ওয়ানে আসুক বা রেসিডেন্সিতে আসুক অথবা ডিপ্লোমাতে আসুক অথবা এএফএমআই মানে এই সেল ইঞ্জুরি নিয়ে থেকে যে কোনো জায়গায় প্রশ্ন আসুক না কেন আপনি সেটা পারবেন আমরা এই ক্লাসে সেভাবে অন্তর্ভুক্ত করেছি আমরা সেভাবে কনসেপ্ট বেসড মেকানিজম নির্ভর সেভাবে আমরা ক্লাসগুলো নিয়েছি এবং প্রতিটা ক্লাসের উপর সো আপনার বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো কারণ নাই যে এটা রেসিডেন্সি এম ফিল ডিপ্লোমা নট অনলি দ্যাট হ্যাঁ আমরা এই ক্লাসগুলোকে কম্বাইন্ড হিসেবে অ্যাপ্লাই করেছি যাতে একজন স্টুডেন্ট বারবার প্রিপারেশনের জায়গাটা নিতে না হয় আপনি একবার এই ক্লাস করলেই যাতে আপনি সেটা রেসিডেন্সি বলেন এম ফিল ডিপ্লোমা বলেন এই জায়গাগুলোতে যাতে আপনি কাজে লাগাতে পারেন আবার যারা রেসিডেন্সি ডিপ্লোমা তাদের ক্ষেত্রে একই কথা যিনি আপনি যাতে এটা পার্ট ওয়ানে আপনি যে সব জায়গায় পরীক্ষা দিবেন সেখানে যদি সেল ইঞ্জুরি থাকে সেই জায়গায় যাতে আপনি এটা কাজে লাগাতে পারেন সেভাবেই আমরা ক্লাসগুলো রেডি করেছি তো এরপর আমরা যদি যাই যে কি কি বই আসলে মাইক্রোবায়োলজি পার্ট ওয়ানের জন্য প্রয়োজন ঠিক আছে আমাদের খুব গুছানো পিডিএফ লিস্ট আছে মাইক্রোবায়োলজির জন্য এখানে হলো ম্যাট্রিক্স সিরিজের কিছু বই আছে যেটা আপনার হাতের কুল বুক শপে পেয়ে যাবেন হ্যাঁ হাতের কুল বুক শপটা হলো আমাদের ম্যাট্রিক্সের যে হাতের কুল ব্রাঞ্চটা আছে এটার পাশে তো এইখানে আমরা বইগুলোর নাম দিয়েছি তো সেটা আপনারা অবশ্যই একটু দেখে নেবেন হ্যাঁ এবং এছাড়া টেক্সট বই এবং রেফারেন্স বই দিয়েছি আমরা কিছু যেমন সেখানে লেঞ্চ রিভির কথা বলেছি রবিন্স বা খালিক স্যারের বইয়ের কথা বলেছি জ্ঞানন বা ভিশনের কথা বলেছি এই বইগুলো আপনার টেবিলে লাগবে আপনি বিভিন্ন সময় যখন এই লেকচারগুলো করতে থাকবেন তখন আপনি ওই টেক্সট বই খুলে ওই চ্যাপ্টারগুলো আপনার সাথে থাকবে আপনি ক্লাস করার পরেই বুঝে যাবেন যে ওই টেক্সট বই থেকে আসলে কোন টপিকগুলো আপনাকে পড়তে হবে অথবা দেখতে হবে 
এবং আমি আপনাকে যে সাজেস্ট করব যে লেঞ্চ রিভিউ যে বইটা আছে এটা আপনাকে ভালো একটা গ্রিপে নিয়ে আসতে হবে এবং প্রতিটা চ্যাপ্টার ওয়াইজ কোন কোন টপিকগুলো আপনি পড়বেন সেই টপিকের একটা লিস্ট আমরা ক্লোজ গ্রুপে অলরেডি দিয়ে দিব আপনি প্রতিদিন আপনাকে মাথায় রাখতে হবে প্রতিদিন দুই ঘন্টা লেঞ্জের ওই টপিকগুলো দেখে দেখে লেঞ্চ থেকে আপনি সেভাবে পড়বেন এছাড়া আপনি এটাকে আরেকটু সহজ করার জন্য ম্যাট্রিক্স এরই মাইক্রোবায়োলজি যে বইটা আছে ম্যাট্রিক সিরিজের ওই থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারের যে বইটা আছে সেটাও পাশাপাশি রাখবেন এতে করে আপনার পড়া অনেক সহজ হবে ঠিক আছে এবং ইম্পর্টেন্ট ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে আমাদের ক্লাস লেকচারশিপ সেগুলো আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করেছি আশা করছি আপনি খুব ভালো একটা প্রিপারেশন নিয়ে মাইক্রোবায়োলজি এই পরীক্ষাটা দিতে পারবেন এবং মনে রাখবেন যে তিনশো নম্বরের পরীক্ষা আপনাকে পেতে হবে কিন্তু একশো আশি ঠিক আছে যেটা একটা অ্যাভারেজ একটা প্রিপারেশন যদি আপনার থাকে আপনার আইকিউ যদি ভালো থাকে আপনি সেটা ওভারকাম করতে পারবেন ম্যাট্রিক্স পয়েন্টের দুটো ব্রাঞ্চ ইতিমধ্যে আপনারা জানেন একটা হলো হাতের ফুল ব্রাঞ্চ একটা হলো উত্তরা ব্রাঞ্চ দুই জায়গাতে অফলাইন ক্লাস হয় আপনারা যারা ঢাকায় আছেন আমি আপনাদের বলবো যে একটা পোস্ট গ্রাজুয়েশন প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য অবশ্যই আপনি যদি অফলাইনে ক্লাস করেন আপনার পড়ার আগ্রহ অনেক বেশি তৈরি হবে আপনি কম সময়ে গুছাতে পারবেন আপনি কম সময়ে কনসেপ্ট মেকানিজমগুলো বুঝতে পারবেন ঠিক আছে আর যাদের পক্ষে একদমই আসা সম্ভব না তাদের জন্য অনলাইন তারা ধৈর্য ধরে ল্যাপটপ কম্পিউটারের সামনে বসে আপনাকে সেই ক্লাসগুলো সম্পন্ন করতে হবে তো প্রতিটা ক্লাস করার পরপরই আপনাদের প্রতি রিকোয়েস্ট থাকবে আপনারা যাতে পরীক্ষাগুলো দিয়ে দেন কারণ পরীক্ষা দেওয়ার মাধ্যমেই আপনার প্রিপারেশনটা আসলে কতটুকু হলো সেটা নির্ভর করে পরীক্ষা না দেওয়া মানেই হলো যে আপনি সেই চ্যাপ্টারটা আসলে পড়া হয়নি এবং এটা জানিয়ে রাখে আপনি যদি একাডেমিকভাবে কোনো সলিউশন আপনার ক্যারিয়ার নিয়ে যদি আপনি কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়ে যান আপনি কোন ডিগ্রিটা আপনার জন্য সুইটেবল হবে আপনি কোন সাবজেক্টটা আপনার জন্য সুইটেবল হবে আপনি কিভাবে পড়বেন মানে কোন পাথয়টা আপনি বেছে নেবেন কিভাবে পড়া উচিত কতটুকু পড়া উচিত এই বিষয়গুলো নিয়ে যদি আপনি কথা বলতে চান আমি ডাক্তার সাদাত জোয়াল আপনাকে সময় দিব আপনি অফিসে ফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আমার সাথে কথা বলতে পারবেন তো থ্যাংক ইউ আপনাকে ধন্যবাদ ইনশাল্লাহ দেখা হবে ক্লাসে আর যদি কখনো ঢাকা আসা হয় বা যারা ঢাকায় থাকে ম্যাট্রিক্সের অফিসে এসে আমার সাথে দেখা করবেন এবং একটা একাডেমিক সলিউশন নিয়ে যাবেন থ্যাংক ইউ সবাইকে ভালো থাকবেন